desmatamento da Amazônia brasileira em abril passado foi o maior dos últimos 10 anos. No dia 22 desse mesmo mês, durante uma reunião ministerial, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, falava em aproveitar o foco na pandemia da Covid-19 para passar a boiada da desregulamentação ambiental. A declaração do ministro repercutiu dentro e fora do país. O meio ambiente brasileiro, a boiada e a atuação do ministro Ricardo Salles. Este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Isabelle Menier, professora do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE e Carlos Nobre, pesquisador de estudos avançados da Universidade de São Paulo. Muito grata pela participação de vocês dois hoje aqui no Opinião Pernambuco. A minha primeira pergunta vale para os dois. Eu queria saber de cada um de vocês, na opinião de cada um de vocês, sobre o olhar de cada um de vocês, quão grave foi a fala do ministro Ricardo Salles naquela reunião ministerial que, a rigor, escandalizou todo mundo. Isabelle, a gente pode começar com você? Podemos, sim, podemos. Saudações a todos, um especial, uma especial saudação ao, pela oportunidade de estar aqui junto de Dr. Carlos Nobre, um grande nome, né? uma referência para todos nós. Bom, enfim, quão sério foi? É, foi muito sério, mas na verdade foi um coroamento é, de um ano e meio de procedimentos muito parecidos, né? Não se esperava nada diferente do ministro. O ministro foi colocado ali, é, o ministro anti-meio ambiente, né? tem alguns ministros estratégicos no governo Bolsonaro. São aqueles que defendem justamente o contrário do que deveriam nas suas pastas. Né? É o caso do ministro da Educação, que detesta as universidades, que não entende nada de educação. E é o caso do Ricardo Salles. Ricardo Salles não tem nenhum histórico é, relevante na área de meio ambiente, ele está ali para destruir, isso aí eu digo sem a menor, sem a menor dúvida, ele está tá ali para destruir o que nós já construímos, o que a minha geração, a geração passada, vem construindo em termos de política ambiental no Brasil. É um processo de destruição, então é, tem, uma, tem estratégias de, de, de largo alcance, né, que procura afetar a estrutura dos órgãos, a legislação, é, tem a questão do discurso, que eu acho fundamental, né? é uma coisa que vai minando a, 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 a compreensão da sociedade em relação ao meio ambiente. E o que ele falou naquele dia, eu, eu entendo como assim, uma coisa menor. Né? Na verdade, ele estava tentando lidar com as questões infralegais, as portarias, as resoluções. E uma coisa muito interessante, que a gente, eu acho que a gente vai ter tempo ao longo desse programa, é que ele se reporta à AGU. Na verdade, a, a, eu entendo ali, a boi, um dos bois, um dos principais bois da boiada que ele quer passar, é, e quer passar não só agredindo a política ambiental brasileira, como tripudiando né, sobre a sociedade brasileira, porque está se aproveitando de uma tragédia sanitária. Bom, mas um dos bois, um dos principais bois que ele quer passar é justamente a, o despacho dele em relação à mudança de concepção na aplicação da lei da Mata Atlântica. Tá? Então, isso aí e é um despacho que ele fez, inclusive ele menciona, ele menciona até a ah, André não está aqui, André é o da Geru, certo? É, então, foi uma, uma, um entendimento da AGU que contraria o que digamos, desmoraliza, né? tira o mérito, assim, a, a própria lógica da lei da Mata Atlântica. Ele não está ali para defender meio ambiente, nem para buscar formas harmoniosas de desenvolvimento para o Brasil, de forma alguma. Professor Carlos, a gente pode colocar essa fala dentro de um contexto de, de repercussão internacional? Aí como é que o senhor avalia 
a repercussão dessa fala. O, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. É, eu concordo com uh, o que a professora Isabelle colocou, uma análise bastante profunda. Uh, eu acho que se esse ministro fosse, por exemplo, um ministro do Japão, ministro do meio ambiente do Japão, ele teria cometido araquiri, ele teria cometido um suicídio político total, no sentido de tornar público algo que, de certo modo, já se percebia na implementação de, dessa, que ele chama flexibilização, mas o termo mais correto é um desmonte mesmo da legislação ambiental brasileira. Eu dei o exemplo do Japão, mas na maioria dos países, esse ministro estaria na rua no dia seguinte uh, e, e, e teria que, obviamente, ser repreendido até ali mesmo uh, pela, por autoridades, outras autoridades. Uh, internacionalmente, uh, repercutiu muito mal para o Brasil. O Brasil, em pouquíssimo tempo, ele sai de uma posição de liderança na discussão de uma agenda de sustentabilidade ambiental, e não que ela começou a ser destruída exatamente agora, desde o ano passado. Ela já vinha sendo enfraquecida há bastante tempo, há muitos anos. né? Quer dizer, essa imagem que o Brasil construiu em muitas décadas de um líder um país que liderava a discussão de sustentabilidade e proteção ambiental, quando o desmatamento da Amazônia diminuiu de 2005 a 2012 e permaneceu baixo até 2014, uma redução de quase 80%, o Brasil foi o país que teve o maior esforço mundial em redução de emissões de gases de efeito estufa do, do planeta. Quer dizer, todo aquele crédito que o Brasil ganhou credibilidade, foi muito importante até para o agronegócio brasileiro, para se tornar crível nas suas exportações, não que o agronegócio brasileiro tivesse fazendo um bom trabalho, mas essa credibilidade do Brasil ajudou até o agronegócio exportador. Isso tudo foi jogado na lata de lixo há alguns anos, não é que começou em, o ano passado, mas o ano passado, é, vamos dizer assim, ficou público, que era uma política do governo federal é, mudar a, a direção que o Brasil vinha. No, no fim do governo Temer, no governo Temer e no fim do governo Dilma, é, é, que, que a gente já via o desmatamento crescendo, é, nós já estávamos perdendo credibilidade. Começamos a perder. E agora, a perda de credibilidade, deixamos de ser um, um líder ambiental e, ao contrário, fomos jogados lá no outro lado, né, no outro extremo que é o extremo do, 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 dos países, dos poucos países do mundo que, que são adeptos do total negacionismo da ciência. O negacionismo da Covid, o negacionismo das mudanças climáticas, e foi lá para o fim da fila, talvez os cinco piores países do mundo em, em é, imagem internacional, é, anti-meio ambiente, é, anti-ciência. Então, nós temos realmente que mudar isso e, felizmente, a sociedade brasileira começa a dar as primeiras mostras que não aceitará o Brasil se, se, se tornar um, um vilão da área ambiental. Bom, é, a comunidade é, internacional, é a impressão que eu tenho, é especialmente sensível a essas questões é, relacionadas à Amazônia. Então, aquelas queimadas que a gente teve alguns meses atrás, a prisão daqueles ambientalistas em Alter do Chão, tudo isso foi anunciado pelo, pelos jornais do mundo inteiro. A minha pergunta é se os outros biomas brasileiros também, como a Mata Atlântica e o Cerrado, ambos muito castigados é, é, por essa política ambiental que a gente vê hoje no Brasil, se também é, é, esses biomas é, chamam a atenção da comunidade internacional pergunta é isso é um, é um fato histórico e não muito talvez não o melhor é o fato de que como nós detemos a maior floresta tropical do mundo é, pouco mais de 80% da Amazônia não foi destruído em toda a bacia amazônica e, e muito mais proteção da, da floresta tropical na Amazônia do que por exemplo na África equatorial, no sudeste asiático e também a grande perturbação da, mata, da Amazônia, como se anos atrás, com o movimento do, do, do governo militar, 
em a famosa frase integrar para não entregar o medo que se tinha de um perda de soberania por, entre aspas, cobiça internacional sobre a Amazônia. Já a Mata Atlântica, enfim, Infelizmente, a foi do chegar no sul, no, 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 no sudeste, e eles trouxeram o gado, e o gado não se adaptava com mata. Né? O gado não é um animal que vive em mata. Então, eles começaram a trazer o gado pelo nordeste. Foi, o do Senado foi trazer o gado para o Brasil, que era a proteína animal animal que os ibéricos e, e depois com o tempo a Mata Atlântica foi desaparecendo foi desaparecendo uh, a Caatinga também sofreu enorme perturbação por, pela agricultura de séculos de, de, da Europa e, e também logicamente a Caatinga uh, tem esse outro risco que é o risco da desertificação né? nós já temos uma área muito grande da Caatinga que está recebendo esse impacto da mudança climática, da ação humana em destruindo a Caatinga e, e os fenômenos climáticos extremos que co contribuem para a desertificação. Então, é, é uma pena, porque um, a Amazônia, nós temos ainda uma grande área e podemos preservá-la. A Mata Atlântica e a Caatinga, nós temos que restaurar, quer dizer, nós precisamos sair do, 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 do menos 100 e restaurar. E o potencial de restauração é muito grande e principalmente no sentido de, de retirar gás carbônico da atmosfera. Então, quando a gente restaura um bioma natural, por exemplo, a Mata Atlântica, nós estamos, quando a mata começar a recrescer, nós estamos retirando gás carbônico da atmosfera via fotossíntese e armazenando na biomassa, armazenando nas raízes, no, no solo no carbono que fica no solo orgânico. Então, isso é um principal mecanismo para combater as mudanças climáticas, além, logicamente, de mudar a matriz energética para renovável. Então, a restauração florestal da Mata Atlântica, da Caatinga e do bioma cerrado, como a, a, o desejo internacional é muito voltado para a Amazônia, que é o lugar que tem a maior floresta tropical do mundo, não se prestou muito atenção que a a agricultura já eliminou, a agropecuária, 50% do cerrado. 50% do cerrado. Então, é, o cerrado também nós temos que ter muita atenção. E a solução para tudo isso é trazer para o Brasil uma agricultura do século XXI. A agricultura brasileira é do século XX e do século XIX ainda. Nós praticamos uma pecuária muito pouco produtiva. Então, nós temos tanta terra que, se nós trouxermos a agricultura do século XXI para o Brasil, para a agricultura brasileira, nós vamos reduzir demais a necessidade de usar a terra, isso é na Mata Atlântica, isso é na Caatinga, isso é no Cerrado, isso é na Amazônia, e nós podemos realmente ser um dos países do mundo com maior programa de restauração florestal, e em particular na Caatinga, isso é muito urgente, que a, a, a péssima, perversa combinação de mudanças climáticas, aumento dos eventos extremos, com a ação humana de afetar ainda mais a Caatinga, pode levar a um processo gigantesco de desertificação. Bom, é, vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, aí quando a gente voltar no próximo bloco, Isabelle, é, eu volto com você, tá bom? Tá bom. Você que está em casa, saia daí, o nosso intervalo é todo. Né, Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o meio ambiente brasileiro e a atuação do ministro Ricardo Salles. Participam Isabelle Menier, professora do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o professor Carlos Nobre, pesquisador de estudos avançados da Universidade de São Paulo. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professores, terminamos o bloco anterior falando sobre os outros biomas brasileiros, igualmente castigados, igualmente ameaçados 
como a gente vê hoje a Amazônia. O professor falou sobre a Caatinga, falou sobre a Mata Atlântica, falou sobre o Cerrado. Eu queria trazer para a senhora um ponto específico que diz respeito à Mata Atlântica, que é um discurso do, do ministro Ricardo Salles, exatamente aí nesse período da pandemia da Covid-19. É um despacho do dia 6 de abril. É, nesse despacho, a, se autoriza o, o desmate de, de áreas de Mata Atlântica menores que 150 hectares, sem é, autorização do IBAMA. Ou seja, é um facilitador para o desmatamento de áreas de Mata Atlântica. Eu queria que a senhora comentasse esse despacho, por favor, e o colocasse aí ah, num contexto de gravidade é, que a gente está tentando trazer aqui para essa discussão. É, exatamente, Estela. Eu, é como eu estava lhe dizendo, é um dos, um dos principais bois dessa boiada que ele quer passar nesse período. Aliás, que ele já passou, né, foi esse despacho. Esse despacho acata, na verdade, um parecer da AGU, que é a AGU que faz a interpretação da legislação. Né? Então, na verdade, não faz essa interpretação espontaneamente, ela foi provocada por quem? Pela CN, Confederação Nacional da Agricultura, né? uhum. a nossa força ruralista, que ainda acha que vai produzir como no século XIX, né? ou no século XVIII, com um machado na mão e um tição na outra. Então, a já foi provocada pela CNA e acabou dando esse despacho para uma compreensão é, para que áreas de Mata Atlântica tenham o mesmo tipo de é, digamos, regime jurídico das demais áreas. Certo? Porque a Mata Atlântica é o único bioma que tem uma legislação específica, que é a Lei 11.428, aprovada em 2006. Então, essa lei ela dá um, um, um regime jurídico diferente de proteção para os remanescentes é, é, da, da, do bioma, de vegetação natural do bioma Mata Atlântica, que não são só matas. Né? O bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, reúne restinga, manguezais, inclusive vegetação campestre. É uma proteção a mais. Tá? O que aconteceu com esse despacho é principalmente uma coisa muito importante que o professor Carlos falou, é, há uma estimativa, acho que foi uma estimativa até de um, de um estudo jurídico, é, que cerca de 4 milhões de hectares deixariam ou deixarão, depende da, da, nossa, né, da nossa força de, de, de articular isso, é, de, de, da oportunidade de serem restaurados, justamente por conta desse despacho. Porque ele remete à Lei 2651 das chamadas áreas consolidadas, áreas rurais consolidadas. E há muitas áreas consolidadas justamente por causa dos mais de 500 anos de exploração da Mata Atlântica. Não, Pernambuco é um exemplo disso. Então, esse despacho foi justamente o, 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 a, o cerne, né? a intenção foi essa, atender aos ruralistas nas áreas de Mata Atlântica para que ali se aceite a ideia de áreas rurais consolidadas e que não se precise fazer a restauração, abrindo mão assim da oportunidade de restaurar pelo menos 4 milhões de hectares. Tá? Imagina esses 4 milhões de hectares em termos de cadeia produtiva da restauração, envolvendo pessoas né, na produção de muda, no plantio, na manutenção, é, na, na, no sequestro de carbono, né, na retenção do carbono atmosférico e na oferta de serviços ambientais. Nós temos um sistema tão frágil e que ainda é tão rico, tão biodiverso e que sofreu 500 anos de... de, de é, agressão, tanto pelo, pela, pelos ciclos é, agrícolas, de, de expansão é, econômica, quanto hoje muito mais pela pressão imobiliária, é justamente esse ecossistema que é mais agredido por essa intenção do ministro ao é, deixar de usar a lei, quer dizer, não é, é simplesmente usar uma lei que já, que, que já existe, né? é, para facilitar a restauração desses ambientes. Professor, eu quero voltar aqui, outra vez, para um cenário internacional, e aí pensando no agronegócio, que é um grande exportador brasileiro, pensando nisso, poderia haver um boicote internacional das exportações brasileiras, fazendo aí uma associação de novo 
com, com as queimadas é, é, da Amazônia, com a ameaça aos povos indígenas, quer dizer, é, o favorecimento de alguns setores econômicos é, internos que pressionam para o desmatamento na Amazônia não poderia atrapalhar um outro setor econômico brasileiro como o agronegócio? De fato, já está atrapalhando. né? A explosão das queimadas e a posição é, política do governo federal desde o ano passado, como eu falei anteriormente, essa posição, esse fraquecimento já vem de muitos anos, mas o ano passado ele se tornou quase uma política oficial. Antes uhum. era disfarçado. O presidente, quando falar, quando perguntava, dizia que não, o Brasil está protegendo, mas por baixo do pano ia se passando também legislação ambiental que enfraquecia o controle. E, e, e favorecia a expansão dos bois, né, dos bois para o Cerrado e para a Amazônia, que é o vetor principal do desmatamento, é a boiada, é o boi, é a pecuária. É, a explosão, do, do, a imagem na Amazônia pegando fogo, ela se tornou muito poderosa no ano passado, porque ela se juntou com o discurso do governo que aquilo era, entre aspas, desenvolvimento. E prejudicou demais a imagem no Brasil e já chegou já está prejudicando o agronegócio, já tem redes de importadores de produtos do Brasil que já se negam a comprar produtos brasileiros, e isso vai atingir uma dimensão global. Até o consumidor chinês já se preocupa com isso, que é o maior comprador do, do, dos produtos agrícolas brasileiros. Então, se o Brasil não acordar para isso, tem um enorme prejuízo também econômico, no setor econômico de exportação mais relevante. Mas qual é o meu ponto de vista? Eu acho que a gente precisa repensar o que é o Brasil em termos do seu potencial econômico. Qual é o nosso maior potencial econômico? É tirar a floresta, tirar a Caatinga, tirar o Cerrado, tirar a Mata Atlântica, a Amazônia e substituir por uma espécie de gramínea ou uma espécie de soja que é uma cópia óbvia de sistemas agrícolas de outras partes do mundo, por que, que nós nunca olhamos o potencial econômico da nossa biodiversidade? A, a evolução geológica da América do Sul, dos Andes, dezenas de milhões de anos, elas nos presentearam com uma coisa que só existe na América do Sul e só existe no Brasil. O que, que é a maior biodiversidade do planeta? A floresta, a floresta amazônica mais biodiversa, a Mata Atlântica, no que restou dela, é tão biodiversa quanto a floresta amazônica, a Caatinga é a estepe savânica mais biodiversa do mundo e o Cerrado é a savana tropical mais biodiversa do mundo. Qual é o valor da biodiversidade de todos esses biomas na economia brasileira? Menos de 1%. Nós não enxergamos esse valor até hoje. Na Amazônia começa a virar. O açaí traz muito mais recursos por hectare por ano e beneficia as famílias do que pecuária e soja. Então, nós vamos mudar a nossa visão. Então, um pouco desse movimento que eu, que eu acredito que está surgindo, que é, uma, é, um, é um movimento de uma luta contra o autoritarismo e a anticiência que se implantou nos últimos anos em muitos países do mundo, inclusive no nosso, esse movimento democrático era muito bom que tivesse uma característica puramente brasileira, que é a proteção dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas, da nossa biodiversidade, do nosso clima. Porque todas as pesquisas de opinião no Brasil mostram que a grande maioria dos brasileiros querem proteger a Mata Atlântica, querem proteger a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, querem proteger todos os ecossistemas. É a, a, a falta de representatividade da da política brasileira, que não leva para a política, para o desenvolvimento do país, a vontade do brasileiro. Então, vamos torcer para que essa, esse movimento que a gente está começando a ver, o começo dele no mundo e também no Brasil, que nós vamos assim, cri, criamos quase que um, um conceito, vamos chamar assim, de biodemocracia, como que a gente traz a riqueza da nossa biodiversidade e implementamos uma democracia que respeite essa, essa biodiversidade. Mas aí eu vou perguntar para você, Isabelle, os movimentos de proteção do meio ambiente brasileiros reagiram à altura àquela fala do ministro Ricardo Salles naquela reunião do dia 22 de abril? 
Mas eu acho que, de uma forma geral, a reação ainda... É, lógico, existe reação, principalmente de grandes é, organizações não governamentais, né, de grandes movimentos. Mas é, o, 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 a construção dessa biodemocracia ainda precisa, ainda precisa muito de espaços, né? porque precisa da participação popular. Quer dizer, não adianta só algumas grandes organizações, é, como a gente está tá vivendo a, a, o ano da, da nota de repúdio, mas até onde vamos com nota de repúdio? Né? A gente precisa ter uma, precisa uma mobilização muito mais ativa, é, muito mais cidadã, mas como ter isso? Essa explosão nos Estados Unidos é meio que isso também, né? Ninguém sabia também como se ter, até que algo, uma fagulha, desperta um caminho que a gente não sabe ao certo onde vai dar. Mas aqui, eu acho que ainda está faltando isso. Não é fácil, porque um dos, uma da, um dos objetos de destruição desse governo foi justamente a participação social, né? É, desmontando o Conama, ele é contra qualquer conselho. Por que é contra os conselhos? Porque é contra a participação popular, porque é contra a democracia, a cidadania. Né? E é absolutamente fundamental, quer dizer, política ambiental só se faz com participação, com cidadania. Bom, eu vou me despedir de vocês agora. É, queria muito conversar sobre, sobre outros pontos relacionados às questões ambientais brasileiras, mas a gente não, não tem mais tempo. É, um dos pontos era, inclusive, o desmonte do Ibama, mas, quem sabe, num, num próximo encontro. Professor Isabelle, muito obrigada. Professor Carlos, muito obrigada. Até o próximo encontro, que ele não tarde. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Esther.